bonjour à tous, coucou Francine, coucou Émilie, euh, bienvenue encore dans ma cuisine dans cette, pour cette belle journée ensoleillée, j'espère que tout le monde va bien euh, depuis hier, pour celles qui m'ont suivi, euh, suivi hier. Donc aujourd'hui, euh, en fait pas de recette, euh, pas de cuisine vraiment pour le repas de midi puisque on va, on va manger des, des wraps, les enfants nous, nous réclament des wraps depuis un petit moment donc... Euh, donc là on va manger des wraps, donc j'avais pas besoin de faire de cuisine. Par contre j'avais envie de faire une petite, euh, un petit apéro, enfin ce qui nous fera un petit apéro et puis une entrée pour un repas, euh, repas futur. Donc euh, je vous propose ce midi de faire des fraîcheurs tomates et chèvres ensemble. Euh, et on va les faire dans le, dans le poitro. Et puis je, je veux tester, je voudrais tester aussi dans les mini cubes. Donc je vous montrerai euh, comme ça les, les deux moules. Euh, que le quattro on l'a déjà vu pour les barres céréales mais ça vous montrera qu'on peut faire euh, autre chose dedans puis je sais que certaines parmi vous l'ont commandé et les cubes en fait je ne pense pas vous l'avoir déjà montré sauf pour des chocolats donc comme ça ça permettra de voir également on a deux, euh, deux préparations du coup dans cette, dans cette recette une préparation cuite d'un biscuit et une préparation euh, plutôt gélifiée donc on va faire les deux et euh, je verrai si j'ai le temps de, de démouler devant vous ou pas mais sinon je le ferai par la suite donc pour cette recette, on a besoin en termes de liste de course de 80 g de beurre, de 160 g de bûche de chèvre, de 25 g de farine, de 25 g de fécule de maïs, d'un demi sachet de levure chimique et de 2 œufs, sel, poivre évidemment. Euh, donc ça c'est pour les biscuits. Pour la préparation à tomates, on va avoir besoin de coulis de tomates de, euh, de 250 g, de 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 2 pincées de sel de guérande, d'une cuillère à soupe d'origan, de poivre et de gélatine. Voilà pour les ingrédients. Pour, euh, en ce qui concerne les ustensiles, en fait, pour aller vite euh, ce midi, je vais la préparer la recette à white cooking. Euh, vous pourrez la faire, en fait, là on l'utilise vraiment en mixeur euh, chauffant. Donc vous pourrez la faire à la casserole et, à la, et au fouet euh, si vous voulez refaire le... Euh, refaire, refaire la recette mais là ça va me permettre d'aller un petit peu plus vite je vais chauffer préchauffer mon four à 180 degrés histoire d'avoir un petit peu plus chaud parce qu'il doit faire 25 degrés déjà dehors j'ai mis mon tablier ce matin donc là il va bien faire chaud dans la cuisine mais je lance quand même ça laissera peut-être euh, l'occasion de, de vous montrer la, 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 les biscuits une fois cuits alors allons-y, est-ce euh, que je vais, je vais vous approcher pour que vous puissiez voir la recette au high cooking. Voilà, là vous y voyez. Donc le high cooking, je vous le, je vous le présente très très rapidement, mais euh, c'est euh, pas du tout le but. Hein. Euh, Aujourd'hui, il faudrait que je, je prenne beaucoup plus de temps. Euh, donc c'est notre robot euh, cuiseur chauffant. Euh, assistant culinaire qui remplace à peu près tous les ustensiles de la, de la cuisine. On a une, une grande cuve euh, très largement compatible à une famille de, avec une famille de 5-6 personnes. Et puis à côté, euh, un grand écran tactile, euh, étanche, couleur, qui permet de choisir les recettes puisqu'on est, on est relié avec ce robot au, au, au Club Guy de Marle, donc qui est un un site de recettes communautaires euh, que, qui est d'accès complètement gratuit avec des milliers de recettes qu'on peut, euh, qu peut euh, consulter euh, de façon complètement, complètement gratuite, qu'on soit euh, cliente ou non et qu'on cuisine avec des moules et, et avec le cooking ou non. Euh, donc là je vais l'utiliser en mode manuel, on pourrait l'utiliser en mode pas à pas en choisissant une des recettes qui existent sur le club et en, en se laissant complètement guider sur, euh, pour réaliser la recette. Là, ma recette papier que j'ai devant les yeux m'indique déjà toutes les étapes, donc je vais procéder euh, pas à pas avec les, avec, en, suivant la, en suivant la recette. Donc on va commencer dans cette recette par mettre dans le bol 80 g de beurre. Donc je vais peser 80 g de beurre. Du coup, si vous voyez aussi ce que je fais... 80 grammes de beurre à poser. Donc je vais d'ailleurs je ne sais, je, je sais pas pourquoi je le fais là puisque le robot pèse également. Donc je vais juste couper ici au fur et à mesure et verser. 
Donc ici, j'ai une balance incorporée. 80 grammes en morceaux. Donc beurre, euh, beurre doux, beurre demi-sel, ça n'a pas vraiment d'importance. Euh, comme je vous l'ai souvent dit, moi je cuisine très très souvent au beurre euh, demi-sel. Que ce soit pâtisserie ou, euh, ou cuisine hein, d'ailleurs. Et 5. Alors à part les conseillères qui, dont je me doute ont les, ont le high cooking, est-ce que certaines sont équipées du cooking ou du high cooking Dans celles qui me suivent. N'hésitez pas à, à réagir hein. en me suivant. Alors, pour Rani, elle vient de faire des baguettes avec une cuisson à 240. Alors effectivement, bonjour la chaleur dans le four. C'est pour ça qu'en fait cette recette m'a fait envie. Parce que certes, il faut faire une cuisson à 180 degrés, mais, euh, mais après, c'est vraiment quelque chose qui est frais à, à déguster derrière, qui est très très sympa. Bon, j'ai quand même un... Je pense que je le ferai avec vous cet après-midi ou ce soir. J'ai des joues de porc hein, à faire. Une, 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 je vais les faire de façon... Enfin, à la cocotte une minute, mais façon tagine. Donc ça, c'est pareil, ça va me prendre de la... Euh, ça va faire de la chaleur dans, le... dans la cuisine. Donc j'ai mes 80 grammes de beurre. Je vais programmer une minute. Une minute 30 secondes. Donc je programme une minute 30 à 40 degrés. Vitesse 2. Voilà. Donc là pendant une minute, le robot va.. Euh, Va, va chauffer euh, tout seul et, euh, et je n'aurai plus rien à faire. Ça me permet de continuer à lire la recette euh, pour voir ce que j'ai à rajouter. Donc je vais rajouter un morceau de bûche de chèvre, donc ma bûche de chèvre que j'ai là. Il faut couper en morceaux. Donc pendant ce temps-là, je vais couper. L'idée étant en chauffant de faire fondre le, la bûche de chèvre dans, le, dans la préparation. En fait, là, on, on prépare le biscuit. Qui, va, euh, qui fera le, le fond de notre euh, de notre euh, gâteau, enfin de notre euh, entrée, entrée apéro, euh, de notre recette. Donc, alors la bouche de chèvre c'est très très friable. On s'en met un peu plein les doigts. Tiens, j'ai pas vérifié d'ailleurs. Et à chaque fois, alors ça me donnera l'occasion de vous le dire, à chaque fois je me fais avoir, j'ai des moules dans mon four. Et je brûle. Puisque je vous l'ai déjà expliqué. ma recette je vous ai déjà expliqué en fait quand, euh, quand je lave mes moules et quand vous lavez vos moules vous, vous pouvez vous avez intérêt même à les, euh, à les faire sécher dans le four vous voyez j'avais euh, mes torsades utilisées hier pour faire mes pour faire mes mousses de saint jacques je les avais les lavées et euh, dans mon four à chaleur tombante en fait je l'avais euh, j'avais je les avais laissé sécher mais souvent je les oublie et du coup je, quand je rallume pour la préparation suivante, ben mes moules sont toujours dedans. Donc la préparation est terminée, je vais euh, verser dedans maintenant enfin, mon beurre fondu, je vais verser mon chèvre. C'est fait, je rajoute la farine, 25 g, 25 g de maïzena. Je pèse.
Alors, la balance pèse de 5 en 5. Donc, euh, en fait, quand on est à 20, 20, 21, 22, on passe à 25. Alors, je ferme, mais j'ai peut-être besoin d'autres choses. La levure, donc un demi-sachet que j'avais déjà euh, utilisé. Mes deux œufs, le sel moins mon poids. Avec le chèvre, on peut bien assaisonner en poivre, c'est pas mal. Alors, Corinne, on fait. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On fait de la fraîcheur tomate chèvre. Voilà pour le poivre. Bonjour Mireille, bonjour Cindy, bonjour Elisabeth. Et donc là, donc j'ai mis mon sel, j'ai mis mes morceaux de chèvre, ma farine, mon, ma fécule, ma levure, mes œufs, du sel, du poivre, et je programme une minute, vitesse 5. Donc le but est de mélanger. Cette fois, je n'ai pas besoin de chauffer. Donc vous voyez, à la casserole, je vais vous éloigner. À la casserole, en fait, vous auriez à faire fondre le beurre, à verser dedans le chèvre, euh, faire fondre le chèvre et le, et le beurre, et ensuite rajouter tous les ingrédients et, euh, et remuer pour, pour incorporer et faire une, un appareil complètement lisse. Vous auriez peut-être à mixer aussi pour que l'appareil soit, soit lisse. Et là, ça va être, ça va être fait tout seul. Donc ensuite, on va mettre la pâte dans la poche à douille et on enfournera. Euh, Est-ce que j'ai mis ma poche à douille Alors, Je ne vous la présente plus, hein, ma poche à douille et son support. Donc mon support, ma poche réutilisable, j'y ai, ai installé dedans ma douille euh, lisse, parce que là, c'est juste pour remplir. Donc, je mets bien mon fond, toujours mon astuce, je tourne j'enfonce je, au fond de la douille et ensuite je, je place ma poche je retourne les bords pour qu'elles soient maintenues et ensuite j'ai mes deux mains libres pour pouvoir verser euh, ce qui va me manquer c'est une spatule oh ben j'ai là j'ai celle-ci voilà Donc là, ma préparation est lisse je vais vous la montrer Je racle un petit peu les bords et vous voyez, on a une préparation qui est, euh, qui est remuée, mélangée. J'avais mis un petit peu de... Donc il reste des petits morceaux de chèvre, hein, c'est normal, ils ne fondent pas complètement, complètement, notamment avec la, avec la peau. Et je peux verser, vous voyez, on voit des grumeaux en, en versant. Je peux verser dans ma poche à douille. Alors la préparation est assez liquide, donc... Euh, la poche à douille n'est pas forcément euh, strictement indispensable. Mais ça permet d'avoir un, un geste plus précis dans ces cas-là. Ça, c'est une entrée ou un apéritif qu'on va pouvoir... Euh, préparé à l'avance puisque puisqu'il faut qu'il est refroidi voilà donc là. et maintenant je vais donc verser dans mes moules je vais prendre la place et on va verser à la poche à douille dans les moules Véronique. Euh, alors oui, vous pouvez utiliser autre chose que du chèvre. Il n'y a pas de... Euh, je, en fait, le chèvre se marie bien avec la tomate, c'est pour ça. Mais euh, si vous préférez utiliser un autre fromage, vous pouvez tout à fait. Euh, 
Alors vous voyez, pour utiliser la, la douille, là j'ai une préparation liquide, donc je fais attention, je vais me mettre sur le, sur le moule pour, euh, pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Vous voyez, ça coule directement, donc là, euh, bon, toc, je verse, euh, je vais juste en laisser quand même pour, euh, je, vais en faire quatre, je vais faire quatre quoi trop, et puis je vais en laisser pour mettre... Le, pour mettre dans les, dans les petits cubes. Alors toujours, je sais que je ne le les dis pas à chaque live, mais, mais je l'ai fait, vous voyez, je mets d'abord ma plaque, mon moule, sur ma plaque perforée. Euh, Lorsqu'on est en présence de... Enfin, pour des, pour des moules souples, il faut, faut vraiment y penser, parce que lorsque la préparation est déjà dans le moule en suivant, eh ben, on est bien embêté. Euh, puisqu'on on ne peut plus ensuite, ou c'est très difficile, déplacer nos, nos moules sans, sans en mettre partout. Donc je vais en faire, je vais en faire que quelques-uns. Il y en a un que j'ai bien rempli. Allez, on est, on est quatre, donc je vais en faire huit des cubes. <rire> donc celui-là, je vais récupérer. Et puis je remettrai... Je vais continuer dans mon coin trop. Alors l'avantage du quattro, c'est que comme on a des formes, je, je, vous, les, je vous les montrer à l'envers, comme on a quatre, quatre alvéoles finalement, on pourra en suivant, si on le souhaite, découper le, la préparation en, en quatre morceaux. Là, je mets un peu moins. Pour diviser les parts. Voilà. J'ai mes quatre, je vais juste, j'ai un cube qui est bien rempli, donc je répartis un tout petit peu. Voilà, donc vous voyez, j'ai euh, rempli mes, je n'ai pas rempli la totalité de mes empreintes, ça n'a pas aucune, ça n'a aucune importance avec les flexipants, euh, puisque bah, on risque pas de, de l'abîmer, c'est complètement compatible. Alors, je crois que j'ai un problème avec mes grilles dans mon four. Donc j'en fourne à 180 pendant une dizaine de minutes. Voilà. Euh, donc je disais 12 minutes. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre, euh, notre coulis. Donc pour ça, on a besoin de coulis de tomates, euh, de gélatine d'agar-agar, de vinaigre, d'huile d'olive, de sel, et puis euh, d'herbe, en fait, d'herbe aromatique. Donc moi, j'utilise un, un bocal de coulis euh, maison que j'ai euh, euh, bah, toujours dans mes... que j'ai fait l'année dernière, ou il y a deux ans. Je vais aller juste rincer le, le bol. Puisque là aussi, pour la gare à gare, on va, on va utiliser le. Enfin, pour la préparation, on va utiliser le, le high cooking pour chauffer en même temps qu'on mélange. Je l'ai juste rincé, pas nécessaire de le laver à fond, il faut juste qu'il n'y ait plus de pâte à l'intérieur. Et ensuite, on va préparer. Donc en fait, là j'ai une préparation pour 250 grammes, je ne sais pas combien j'ai de je vais découlis, je vais, aller, je vais aller voir. Je vais vous rapprocher à nouveau. Hop. Vous avez quoi devant vous là <rire> Voilà, donc je vais pouvoir peser. Je ne sais pas si vous voyez l'écran du, du robot, là, là ça ne doit pas être, vous ne devez pas voir ce qui, est, ce qui est écrit dessus. Alors, je vous donne une astuce, une astuce. Quand, si vous faites vos bocaux, moi j'avais, alors effectivement maintenant on a des joints comme ça qui se coupent, qu'on peut ouvrir en deux, qui sont très bien, mais euh, j'ai acheté ce petit ustensile qui est très très pratique pour ouvrir les, les bocaux en glisse, en pince, et ensuite on n'a plus qu'à tirer, 
évidemment, si, voilà, on faire le pchit. Alors, c'est pas le même pchit, pchit que le bisei. C'est un autre pchit, c'est aussi un pchit, mais c'est un autre pchit de stérilisation. Donc, j'ai mis ma balance pour, euh, pour, la, pour peser. Je vais voir combien j'ai de liquide qui est très, très liquide. J'en ai un petit peu plus. Donc c'est pas grave parce qu'en fait c'est euh, un coulis et une préparation de tomates gélifiées qu'on pourra, qu pourra toujours euh, poser sur, euh, sur un biscuit apéritif ou sur, euh, sur n'importe quel support euh, juste, juste comme ça sans avoir forcément le biscuit aux chèvres dessous. Donc c'est pas grave s'il y en a un petit peu plus, je vais juste adapter les, les quantités. Par exemple j'avais besoin de, 200, de 12 feuilles de gélatine, de 12 grammes pardon, donc 6 feuilles. Euh, et je vais euh, et j'avais prévu d'y mettre plutôt de l'agar agar à la place de la gélatine pour que ça prenne plus vite donc euh, pour mes mois vous retrouverez sur mes euh, euh, sur les albums la, la conversion et un petit tableau de, qui explique la conversion donc pour mes mois euh, 12 g... alors j'ai fait le calcul tout à l'heure c'est 8 g de gélatine équivalent à 2 g d'agar agar on met 8 g dans un demi-litre de gélatine sur 4 feuilles et on met 2 g d'agar agar. Donc là j'ai besoin de 12 g de gélatine. Euh, j'ai mis euh, moitié plus de, de coulis, j'ai mis 300, voilà, j'ai 320. Donc euh, ça me ferait euh, euh, 12 et 6, 18 g. Donc 18 g de gélatine, ça fait, je divise par 4. Euh, ça fait un peu plus de 4 grammes de gélatine. Donc j'ai des sachets de 4 grammes que, euh, que je vais utiliser du coup pour cette préparation. Je vais les chercher. Je ne sais pas si j'ai pas utilisé mes derniers l'autre jour. sachets de 2 grammes c'est ça donc ce que je vais faire c'est que j'en ai en grande quantité comme ça que je vais peser ce sera ce sera plus facile, plus facile. Ça permettra de... donc, on va peser on va peser directement donc je pèse 4 grammes j'avais des sachets les sachets ce sont des sachets de 2 grammes ou de 4 grammes là j'avais pas de sachet de j'en ai plus de 4 grammes donc, je... Comme ça. Donc c'est à peu près deux cuillères rase à 24 grammes. Voilà, là je les ai. Donc j'ai mis deux petites cuillères rase comme ça. Donc dans mon coulis, en fait très simplement, je vais verser le, verser le coulis de tomate. Je vais ajouter le vinaigre balsamique. Euh, donc le vinaigre balsamique j'utilise, je vous en ai déjà parlé, mon vinaigre balsamique blanc de Modène qui donne un très très bon goût, j'en mets deux cuillères à soupe comme il m'en faut un peu plus, ce que je vais faire c'est que je vais, rajouter, je vais mettre une cuillère de balsamique euh, rouge histoire de relever aussi un petit peu plus parce que le balsamique euh, blanc est vraiment très très doux coucou Morgane, coucou Marie Marie Perle pardon voilà une aile balsamique avec du chèvre et de, la, et de la tomate ça se marie super bien J'y mets de l'huile, alors je n'ai plus d'huile d'olive, donc j'y mets de l'huile classique, c'est un peu dommage, mais... Euh... De... J'en mets un petit peu plus parce que j'ai rajouté un peu plus de, de tomates. Euh, toc, de l'huile, du sel, du poivre. Si vous voulez y rajouter des épices, etc., moi je vais y mettre un petit peu d'herbe de Provence. Là, on y met de l'origan, mais j'en ai pas. 
Ah, ça y est. Donc, c'est du poivre saint b que j'ai dans mon, dans mon mixeur, enfin dans mon, dans mon poivrier. Donc, je ne vais pas rajouter de saint b Par contre, ce que je vais y rajouter, c'est un petit peu de poivre de cayenne, de piment de cayenne. Voilà. Un peu de piment de cayenne. J'ai mis euh, on va dire l'équivalent de trois pincées. Euh, toc toc toc. Et euh, la gare à gare que je vais rajouter. Euh, et faire bouillir. Euh, où est-ce que j'ai mis mon couvercle Il est là. et je lance ma préparation euh, ici il est dit 3 minutes 90 degrés euh, donc je vais mettre un petit peu plus parce qu'on a besoin nous ici que ça que la préparation bouille pour la gare à gare Chantal me dit oui, du, du basilic dans, le, dans les tomates, euh, oui Chantal, par contre le basilic je le mettrai peut-être plutôt euh, avant la cuisson, euh, j'ai peur que faire fondre, du, faire, faire fondre, faire cuire du basilic ça, ça dénature un petit peu ce, le basilic du coup, je ne suis pas sûre que, je ne sais pas, euh, je le mettrai peut-être après ou alors le faire infuser dans la, dans la tomate avant de le cuire. Alors, Marie-Perle, ah bah le chèvre, oui. Alors, on peut utiliser, hein, dans la pâte, on pourrait utiliser de la mozzarella, peut-être. Ce qui donnerait, un dans la pâte du biscuit, pour répondre à, pour répondre à qui Pour répondre à Véronique. Euh, ça donnerait un côté peut-être un peu plus filant. Mais euh, bon, ça pourrait être une possibilité. Pas d'autres commentaires que je n'ai pas lu. Toc. Alors la gare à gare, je l'ai mis à froid, euh, Marie Perle, mais je vais le faire bouillir. Et la gare à gare a besoin de, fou, de bouillir, justement. Je vérifie d'ailleurs parce qu'il faut vraiment qu'on amène le tout à, le tout à ébullition. Ça c'est super important, sinon la gare à gare ne prendra jamais. Je, laisse... je vais bien chauffer l'idée est vraiment que la préparation bouille c'est comme ça qu'on dit oui. euh, pour, euh, pour que la gare à gare euh, prenne alors je vais surveiller parce que j'ai quand même des biscuits qui sont tout petits dans mes cubes ouais, ça va être cuit je pense que ceux là sont cuits Vous voyez, ils se, sont, ils se sont un peu fait la malle, mais dès que je les sors, ils, ils retombent. Je pense qu'ils sont cuits. Ils ne sont pas trop trop chauds, hein, vous voyez. Et le démoulage, bon, on a besoin de rien faire comme d'habitude. J'ai même pas besoin de, de vous en parler. Par contre, c'est très très chaud. Donc je les pose de suite sur, la, sur ma grille comme ça. Euh, L'avantage c'est qu'en fait on va, on va les refroidir plus vite 
avec une circulation, euh, une circulation d'air plutôt que si de les poser sur un plateau ou sur un plan de travail. Ça, euh, bah, en fait, la, la chaleur ferait de la condensation et, euh, et on, aura des, on aurait des préparations molles. Donc, hop. qu'il refroidisse mais vous, vous allez voir de toute façon pour qu'il se oh, voilà je vais les poser là bas je vais changer de plaque la préparation à la gare à gare, ensuite on la, on la remettra là-dedans pour la bouler. Je suis un peu envahie par mes récipients d'iceille. On a fait des, des cookies hier et... Euh... Donc, je vais les laisser... Euh... Je les démoule de suite. Donc là, on ne on cherche pas sur les biscuits, on ne cherche pas à voir la, la forme. Hein. Il n'y a pas de. que la gare à gare prenne bien derrière. Parce qu'effectivement, Elisabeth, vous avez raison, c'est 3 minutes la gare à gare pour, pour qu'ils prennent ces 3 minutes à euh, ébullition. Je me brûle et ça se déboule parfaitement, mais je me brûle quand même. Voilà pour les biscuits, pour les, pour les fonds. Et ensuite, on, on versera le, la préparation directement dans les, dans les empreintes et on viendra verser, enfin, couvrir de notre biscuit pour avoir une adhérence de, de la préparation sur le biscuit pour, euh, pour pouvoir ensuite faire refroidir le tout, bah, soit euh, au réfrigérateur, soit au, enfin, d'abord au réfrigérateur et ensuite au congélateur. Euh, je dois avoir un fichier. verser plus proprement. Là c'est bien bien chaud. Je vais d'abord, comme je le disais, verser dans mon pichet verseur pour éviter. Oh. Si pour les cubes je vais avoir besoin de, de verser précisément. Donc il euh, faut vraiment que je le fasse. Donc en plus avec du bon vrai coulis de tomate nature, ça va être super super bon. Et là je ne vous dis pas l'odeur que ça a avec le basilic, c'est terrible. Donc j'ai 4, j'ai 2, 4, 6 quattro à, à remplir. Donc là on ne les remplit pas complètement. Hein. Le but est d'avoir euh, un équilibre entre les deux, euh, les deux préparations. Donc j'essaie de ne pas utiliser les empreintes que j'ai utilisées pour la cuisson. Pour avoir de belles empreintes bien propres et du coup une préparation qui sera derrière bien brillante, bien lisse. J'ai dit 6 fois trop. Donc comme d'habitude, quand on remplit comme ça des, 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 des moules multi-empreintes, on commence par répartir de façon à peu près euh, équitable. Et ensuite, si on a besoin de rajouter, on rajoute de la préparation. Parce que si on remplit toutes nos empreintes du premier coup, ben on risque d'avoir des empreintes qui sont complètement pleines et autre, les autres qui ne le sont pas du tout. Donc là, 
de jonque, j'aurais sorti ma mini échelle, ce serait beaucoup plus simple. Et on a 2, 4, 6, 8 petits cubes. Donc je remplis mes 8 petits cubes. Ouh, de là. Il va me rester un petit peu pour... Euh Il fait des signes parce qu'il a du frais à ranger en rentrant des courses. Et donc je continue, je finis de remplir les empreintes qui restent. Voilà. Donc j'ai rempli toutes mes empreintes et maintenant. Je vais venir apposer mes, mes biscuits sur la préparation à la tomate. Et donc en figeant, le biscuit va être emprisonné dans la tomate. Je ne vais même pas pouvoir en avoir un qui reste pour pouvoir le pour goûter. Et voilà, donc ma première plaque. Voilà le résultat. Donc là, vais... c'est encore très chaud, donc je ne pourrais pas démouler devant vous tout de suite. Je vais quand même vous laisser euh, aller manger. Mais la gare à gare va. En fait, le gare à gare fige à 40 degrés. Donc à température beaucoup plus basse que ne fige la, la beaucoup plus haute pardon que ne fige le, la gélatine. Je ne sais pas si mes biscuits sont assez cuits. Ça je vous dirai à la, à la dégustation. J'ai peur qu'ils ne le soient pas assez. Voilà. J'ai terminé la recette. Je sais plus si, je sais pas si vous êtes encore, euh, encore nombreuses et courageuses à me suivre jusque là, puisqu'il est quand même euh, une heure moins le quart pour, euh, et vous êtes peut-être à peut-être à table. Mais voilà le, la recette euh, terminée. Donc je n'ai plus qu'à attendre que ça refroidisse euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir déjeuner. Le temps qu'on nous on se prépare nos wraps, ça aura refroidi et on pourra les déguster à, à midi. Voilà. Mais j'espère que euh, cette recette vous aura plu en tout cas ce live vous trouverez la recette d'ici euh, alors quelques temps je ne sais pas si ce sera quelques heures ou quelques jours je ne veux pas m'engager j'essaie de faire au plus vite mais j'ai un petit peu de retard euh, n'hésitez surtout pas à, à consulter la page régulièrement pour voir où j'en suis soit je mets une publication euh, euh, directement dans les albums qui s'affichent dans le fil soit je mets une publication en disant allez voir la recette dans les dans l'album, je viens de la poster, mais euh, voilà, n'hésitez pas à, à venir voir de temps en temps, et puis si vous avez une question, vous me faites un, un petit message privé, je vous répondrai. Euh, voilà pour aujourd'hui, la recette, elle est peut-être sur le club, en tout cas si elle n'y est pas, oui elle doit y être, mais si elle n'y est pas, je l'y mettrai, et puis je la mettrai, comme je le disais Elisabeth, sur, le, sur la page et dans les albums. Euh, si jamais vous voulez... Euh, Commandez ces, commandez ces moules, euh, vous savez, en tout cas pour celles qui me suivent maintenant, vous savez comment faire. Vous euh, pouvez passer directement par, le, par la boutique en ligne. Si vous n'avez pas de conseillère, euh, n'oubliez pas s'il vous plaît de mentionner mon nom, Nathalie Percheron, dans la, dans la commande. Si vous n'avez pas encore créé de compte, euh, faites-moi un message privé, je pourrai vous envoyer par mail un bon qui vous permettra de un bon de parrainage qui vous permettra d'avoir un bon de réduction, je vais y arriver, de 5 euros sur votre première commande. Euh, et puis dans tous les cas, si vous voulez que je vous envoie des mails, des, par mail, des recettes plus personnalisées par rapport à vos commandes, par rapport à, à vos produits, n'hésitez pas à me faire par, parvenir votre mail en MP et je, je pourrai comme ça vous communiquer toutes ces informations. Euh, voilà, je vous souhaite un très bon appétit, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir participé, je regarde euh, à nouveau s'il y, euh, y a des commentaires, mais j'ai pas l'impression. Coucou Chantal qui vient d'arriver, un délice pour l'apéro me dit euh, Chantal, oui c'est sûr, 
Tu fais ça pour ce soir, c'est-à-dire ça, euh, Marie-Perle. C'est ce repas-là, ça pour le, euh, le, cette préparation, non, je vais, ça sera refroidi d'ici euh, un quart d'heure et j'en mangerai déjà ce, ce midi. Euh, ce soir, j'ai des joues de porc à, à préparer, que je préparerai peut-être avec vous. Voilà, mais encore une fois, merci de m'avoir suivi. À très très bientôt. Prenez soin de vous, bon appétit. Et puis probablement cet après-midi ou ce soir. Je vous embrasse. À bientôt.